Good morning. Shout out to me. J. Alexis Duzon Somera. Ryan, ibaba hi tol. Good morning. <laughs> good morning, onin onin, chef onin onin. Good morning. Shout out watching from my cell phone. Good morning, guys. Ganda umaga, Chef Alexis. Ito guys, ano na to guys? Uh, yeast. Hindi na gamit na pang paalsa sa tinapay. Ito yung guys. Tanyo. It's yeast. So, combination to ng, ano, ng sugar, yeast, tapos, uh, one cup of water. Look, warm water, guys. Magpapainit. Magpapawarm up lang ako ng milk. Uh, ano yan? Um, eggless ube pandesal. Ay! Lumipad. Gagawin muna natin yung ano, yung part 1, kung paano ko siya papaalsayin. So, nag-look, nag-preheat na ako ng ano guys. Hi Chef Arthur Al Alcanar Mendoza. Hello po, shout out po sa inyo. Good morning po. So, I have here a mixture of flour, flour, um, sugar, and salt. So, sa mga recipe po, um, lalapag ko dito mamaya yung, ano, yung, yung ginawa ko sa YouTube channel ko. Tapos, kung gusto niyo po malaman yung exact measurements, um, uh, comment po kayo dun sa, uh, YouTube channel bibigay ko po sa inyo yung recipe ng ano, eggless uh, obe cheese pandesal po. Hola chef. Hello tol. Art Gabriel. Ito guys. So ito mixture to ng ano, ng flour, sugar, and salt. Ito lang guys, flour, sugar, salt, dry ingredients mo na to. Shout out to Rock Rock Borja Lanzarote Trico from Boracay. Hello to, good morning. Kapit tayo guys. Good 
Good morning, shout out sa inyong lahat. So guys, be careful kayo pag nagwa-warm up kayo ng milk, guys. Uh, dapat lukewarm lang talaga yung yung milk na ilalagay nyo. So I add that lukewarm. Tapos mag-add tayo ng ube extract. This one, galing pa ito sa ano, uh, galing pa ito sa Pilipinas, guys. J. Alexis, enjoy chef and be safe. Yes, chef, thank you so much. So guys, yan, mamasahin na natin. Tandahan. Tapos, pwede na natin ilagay din yung ating pinalsa na yeast, saka sugar, tapos lukewarm water. Eggless po to guys. So, itong recipe na ginawa ko is eggless. So, lagi, um, ang gagawin natin is, ano ba yan? Um, maganda kasi pag, ano, kung may mga machine naman kayo, pwede nyo naman gamitin nyo. Ano ang problema? Sa akin kasi mas prefer kong kinakamay kasi gusto kong hinahawakan yung dough. So, papakita ko sa inyo mamaya yung texture ng dough. So, dapat inuhuli rin natin yung paglagay ng Hi Chef, Bimbi, shoutout sa'yo. So, lalagay tayo ng last, always lalagay nyo pag sa bread, last na ilalagay nyo o lagi is yung oil. Oil lang guys. So I have here my oil. Uh, ilalapag ko dito mamaya yung sa YouTube channel ko kasi meron akong up, uh, uploaded video doon. So ilalapag ko dito mamaya. So tingnan nyo yun guys. So kulang yung ating oil. Naubos. Hi, <laughs> Chef Bim. Thank you for watching. Shout out sa kapatid ko, Rosemary Manuel. Shout out sa iyo, Good morning, good morning from Finland. Ah, tol, dami na namang order. <laughs> so, maganda pong pang negosyo, guys. Kasi ano, kung lalo-lalo na pag sa Pilipinas kayo. Kasi syempre, ba diba, mahal yung ano natin. Mahal yung eggs sa atin. So, yung ginawa kong recipe is without egg. So, last lagi na lalagay nyo is oil. So, it's, it's vegetable oil or palm oil. So, lalagay na natin yung oil, guys. dapat malinis yung working place natin lagi. Hello, Chef Marlo. Good morning po. Tol, J. Alexis, so may raasan na yung dinuguan ko. <laughs> Nagahanap pa ng dinuguan dito. Ayan siya, guys. Oh. So, di ba nandito pa yung oil? 
So, mamasahin mo lang natin yun. Mamasahin lang natin hanggang sa mag-mix, mag-combine yung mga ingredients. <clears throat> Shout out po sa inyong lahat. Alam lang to guys, bigla ang live lang. Sorry. Hindi ko kayo ni-inform kasi uh, late na ako nag-ano kagabi. Late na ako natapos ng mga online orders. Kaya, eh ngayon may order ako kaya sabi ko mag-live na lang ako para makita nyo. Paano ko siya ginagawa? So, mabenta to guys. Dito sa Finland, mabenta siya kasi eggless nga. So, dapat yung pandesal talaga, nire-rest natin. Pahayaan natin yung umalsa ng pusa. Saka yung pagwa-warm ng ano, kunwari ng milk. Saka lukewarm water guys. Dapat ano guys, lukewarm lang talaga. Hindi yung sobrang init. Kasi pag masyadong mainit, mamamatay din yung yeast. Sobrang lambot nito guys. Yung recipe na to ay sobrang lambot. Siyempre, lagi rin dapat malinis yung kamay nyo. Magagawa tayo ng tinapay. Shout out, shout out sa inyong lahat. Nasaan yung dinungguan? Kaya kahit wala kayong machine guys, or wala kayong mixture, wala kayo ng palanggano. Ito palanggano na itong gamit ko. Pero intended lang to talaga sa, ano, sa baking ko. Sa mga tinapay. Ayan. Dito lang talaga ako nagmamasa. Ayan guys, oh. Di ba kanina hindi pa nagmimix yung oil? Meron pa. Meron pa nga konti. So, masahin lang natin yun. Pag masyadong wet yung mixture, ito masyadong, may konting wet pa eh. Kaya, namaya lalagyan natin ito ng ano, ng flour. Kasi double purpose na to guys eh. Bali dito natin siya yung mix Tapos dito na rin natin siyang hahayaang umalsa. For at least 2 hours mamaya. Papaangat lang natin. Ayaan lang natin mag-activate yung yeast. Para sa ating tinapay. So, abangan nyo mamaya yung part 2. Paano natin iuulma yung tinapay naman. Ayan hey guys, oh. Medyo ano pa siya. Hindi ba siya nadikit? Hindi. Hindi beams kasi meron siyang oil. Yan o. Oh. Hindi siya dumidikit, diba? Kita mo. Hindi siya dumidikit. Saka pwede pwede itong pang business nyo dyan sa Pilipinas. Kasi less lang yung ingredients na ginagamit ko dito. So pag, yan pag konting basa pa yung mixture guys. Add lang tayo ng flour. Kaunti-unti ha. Huwag yung bibiglain. So, let's start with 1 tablespoon. And guys, let's start with 1 tablespoon. Kasi medyo ano pa siya. Medyo sticky. So, yan. Mamasa lang natin ulit. So, ito guys. Yung extract na ginamit ko. Available to sa Pilipinas. Sa Pilipinas galing to guys eh. Dinala sa akin ng tita ko nung umuwi sila. Ayan. Huwag na sa makuha mo na yung desired na texture. Kasi mahahawakan mo siya eh. Mahahawakan mo naman siya. Kaya malalaman mo yung texture ng dough. If okay na. If sticky pa siya, add tayo ulit na uh, another tablespoon of flour.
Pwede kayong gumamit ng bread flour, all-purpose flour. Ayan. Ayan na guys, okay na siya. So, di ba? Two tablespoon lang yung inad ko. Para sa exact uh, recipe, message nyo lang ako guys. Or, kapag purple yung powder, okay din po. Oh, pwede din yun, pero mas maganda, lutuin mo yung purple yam. Mas maganda yung beams, lutuin mo yung purple yam. Kasi ano siya, um, Parang additional flavor kasi siya doon sa dough mismo ng tinapay. Parang doon mismo sa sa tinapay niya, meron na siyang uh, ube per na uh, flavor. Kaya ito masarap to eh. Kasi sa dough pa lang meron na siyang lasa. Hindi lang yung nagpapalasa sa kanya is yung halaya sa cheese. Yung ginagamit ko is yung uh, pwede yung gamitin sa cheese naman yung pangkalaman natin. Mamaya sa second ano yun sa part 2. Papaalsayin muna kasi natin to. Papaalsayin natin. Makakapahan nito guys. Malalaman nyo kung okay na yung ano. Okay na yung texture ng dough. Ah, dapat yung kamay nyo na ito ay maano sa masa. Maano talaga. Mabilis. Sa akin, ano eh. Lagi ko nang ginagawa, kaya mabilis. Ayan guys, ah, hindi siya tumindikit. Inubos ko lang yung ano, yung sa recipe. Kasi do, tinimes to ko yung recipe, kaya inubos ko lang yung oil. Basta pag nag-sticky siya, Dagdag lang kayo ng flour. Lalapag ko mamaya yung ano guys. Yung video ko sa YouTube. Panoorin nyo yun. Eggless yun. Tapos ano. Kaya ano din. Magandang pang negosyo sa Pilipinas. Mahal lang ang ube pante sa lata dyan eh. ba? Diba? Mahal daw eh. Nasa ano ata? Mga na 300 din ba? Ayan. So, naubos na natin yung ano? Yung oil. Sa recipe. Sa times 2 na recipe. Shout out pala sa ano? Sa lahat ng nag-join. Bagong join dito sa global. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa guys. Pero, iisa-isayin ko kayo. Shout out, shout out sa inyo lahat. So, marami pa kayo naabangan dito guys. Lahat ng mga recipe na alam ko. Uh, lalo na sa Filipino. Pero, syempre, kung may gusto kayong i-request, okay lang din naman. Gusto nyo malaman, mga matutunan. Ayan guys, o. Oh. Ano na siya? Alam. So, mamaya, papalsay natin to. Tulog pa ata yung aking mga, ano eh. Aking mga, o, oh, admin. <laughs> Ayan guys, o. Oh. Makikita nyo nga, ano na eh. Parang umaalsa na siya. Yung ano, yung exact measurement ng isang yeast is 11 grams. Or yung one sachet. One sachet yun eh. Kasi makikita nyo pag okay na yung dough, pag hindi na masyadong nadikit sa kamay nyo. Yan. 
Basta si tweet lagi na ano. Kasi kakakatulong kasi pag palm yung kamay talaga yung gagamitin sa pagmasa kasi warm yung kamay natin eh, warm, mainit. Kaya nakakatulong din siya. Yan guys, so dapat ganito yung itsura ng dulo. Dapat ganito. Makainis. Kainis siya. Tapos, papalsay na natin to for at least 2 hours. Yan, guys. So, ilalapag ko dito mamaya, guys, yung ano, yung yung video at yung recipe. Nasa YouTube channel ko yun, guys, eh. Yan. na guys. So, hugasan ko lang yung kamay ko, tapos i-clean up na natin. Kaya, lagi kayong maghugas ng kamay guys. Kasi nga, syempre, COVID. Hugasan natin magkasakit. Kaya, linis-linis tayo lagi ng kamay ko. Uh, meron din ako dun sa ano ko, kung follower kayo at saka friend ko kayo sa Facebook. Uh, marami kayong makikita mga food na ginagawa ko lagi. Yun yung mga food na ano, na ginagawa ko sa ano. Kasi sa restaurant, syempre, uh, ginagawa ko rin siya online. So, i-clean wrap na natin to guys. Para umalsa. Uh, why not? Why ginagamit natin yung clean wrap? Para ano siya guys? Para di talaga siya makawala yung ano niya. Yung ano ba yan? Mag-activate talaga yung heat. Para yung yung hangin na di siya papasok doon sa loob. Tatatrap. So, dapat naka-air air sealed talaga siya, guys. Air sealed. So, part 1 pa lang to, guys, ha. May part 2 pa tayo mamaya. Pedro, Diner, good morning. Yan, siguraduhin yung nakasild talaga siya guys. Okay. Yes, uh, babalik ako guys after 2 hours. Yan na guys, nakasild na. Papakita ako mamaya sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Uh, Papaalsayin lang natin to yung dough natin for 2 hours at least. Tapos uulmay na natin. Pagka ulma, re-rest ulit natin ng mga 1 hour, 2 hours. Ganon para umangat yung pandesal. So, ito na guys. Palsahin mo na natin. So, babalik ako guys ha. Uh, stay tuned for part 2. See you. Salamat po.